пункт номер один, пункт номер два и пункт номер три программы деятельности президента Российской Федерации. Социально-политическая стабильность. Сысуев Олег Николаевич. Родился 23 марта 1953 года в Куйбышеве, Самара. В 1976 году окончил Куйбышевский авиационный институт. С 92 по 97 год мэр Самары. В 97-98 годах заместитель председателя правительства Российской Федерации. В 98 году первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. С июля 99 -го года первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка. Председатель совета фонда благотворительной программы по спасению тяжелобольных детей «Линия жизни». Женат, имеет сына и дочь. Здравствуйте, Олег Николаевич. Спасибо, что снова с нами встречаетесь. И вы знаете, у меня тот же примерно вопрос, что и два года назад был к вам, как к человеку, имеющему отношение к банковской системе. Почему у нас такая нестабильность курса рубля? Если два года назад рубль девальвировался, и можно было объяснять, что вот, иначе мы потратим все золотовалютные запасы, если будем стараться удерживаться. А сейчас вообще какое-то впечатление абсурда. Ведущие руководители страны говорят, ой, плохо, что рубль так сильно укрепляется. Казалось бы, чего проще? Берешь, печатаешь рубли, покупаешь на них доллары, ну, Центробанк это может делать, и держите курс рубля стабильным. Потому что вот эти вот перепады, они как в одну сторону, так и в другую, они же делают бизнес в России непредсказуемым и непонятным. Вот я расскажу одну историю, вчера услышал. У нас новосибирский предприниматель построил кирпичный завод, купил современную линию в Германии, естественно, за евро, взял взаймы в евро. После этого евро резко выросло, и они захеджировались захеджировались по цене 79 рублей за евро. Теперь евро 61 рубль, а они отдают по 79, потому что рубль резко вдруг укрепился. То есть они дважды, получается, проиграли. Один раз, когда рубль девалировался, а второй раз, когда он укрепился. Он же в этом не виноват, он же не обязан быть финансовым аналитиком, предсказывать курсы, играть на Форексе. То есть это вот человек, который занимается реальным бизнесом, он вот его государство поставило в такие условия, что он совершенно не знает, как ему планировать финансовую деятельность. Вот, поэтому, <laughs> поэтому, естественно, вопрос, почему так происходит. Скажу вам по секрету, не одни, а одни такие, и Альфа-банк такой же, потому что акционеры наши требуют, чтобы мы жили в долларах, когда рассчитывали свою деятельность, рассчитывали свой результат, когда представляли информацию для аудиторов и отчет у нас выходит по МСФО по, в долларах. Вот. И мы тоже хеджировались, поэтому мы тоже от этого пострадали, ничего не поделаешь. Но я считаю, что говорить о какой-то супер нестабильности национальной валюты сейчас, вот, по крайней мере на протяжении последнего года, все-таки исходя из нашей новейшей истории, нельзя, потому что рейндж, там, скажем, 10%. Ну, э, я понимаю, что он, э, так сказать, значительный, но для тех колебаний, которые мы наблюдали, там, скажем, в 2014 году, наблюдали в 2009 году, так сказать, это ничто. Поэтому мы переживали, так сказать, гораздо более худшие времена. Ну, а почему это происходит? Это происходит, безусловно, потому что у нас экономика, полностью зависящая от того, от чего она всегда зависела, от цены на нефть, и поэтому, так сказать, национальная валюта э, скачет э, в полной зависимости от цены на энергоносители. И второе, разные целеполагания. Э, у Центрального банка никто этого не скрывает. Это является, так сказать, священной коровой таргетирования на, на уровень инфляции. И э, все делается для того, чтобы сохранить этот уровень инфляции. И сейчас она уже дошла до таких значений, что это снижение ее становится опасным. И это признают так сказать, руководители Центрального банка. С другой стороны, правительство заинтересовано в ослаблении рубля, поскольку у нас обязательства социальные очень высокие, а доходы наш бюджет получает в долларах. И когда они конвертируются, бюджетные социальные обязательства, то если этих рублей мало, то и обязательства находятся под риском невыполнения. А если рубль слабый и как бы рублей много в обмен на доллар, то легче выполнять социальные обязательства. Вот, собственно, задачи, так сказать, они немножко такие противоположные. И в этом смысле надо иметь в виду, что сейчас Центральный банк в системе власти денежных властей, я бы сказал, даже политической власти, он занимает особое положение. Руководители Центрального банка и все действия Центрального банка, они пользуются особой поддержкой 
верховной власти, то есть президента Российской mm -hmm. Федерации. Даже в большей степени, я бы сказал, чем э, власти исполнительные. И это очевидно всем, и очевидно по действиям Центрального банка, по тому, как он ведет себя на рынке, расчищая э, завалы э, неблагонадежных, э, так скажем, финансовых институтов. Даже вот такой банк, как «Пересвет», с участием Русской Православной Церкви, чуть-чуть не сгинул, так сказать, в небытие, но там сыграли, так сказать, очень сильные лоббистские ресурсы, но все-таки его спасение, оно, в общем, пошло по схеме, когда сами акционеры вложились в то, что фактически... Закрыли дыру. Да, закрыть дыру, да. А, ну, мы видели, как финансовую систему Татарстана практически обрушили. Да, например, могло ли себе такое привидеться, скажем, 10-5 лет назад, что э, крупнейшие банки Татарстана, республики, которая обладала невиданным лоббистским ресурсом и все время пугала так сказать, центральную власть, что если вы нас не будете финансировать, если вы не будете идти нам навстречу, то у нас тут будет нестабильность политическая и так далее, и так далее. Ничего. Крупнейшие банки ушли с рынка, никто их не стал спасать, и все, в общем, живы и здоровы. Uh -huh. Не, ну, понятно, деятельность Центробанка по расчищению, оно, да, скажем, скажем так, эта проблема давно назрела. Понятно, что банковский сектор у нас, он, по-моему, генерирует больше убытков, чем, чем прибыли, стабильно причем. То есть, если мы посмотрим все налоги, наверное, которые банки заплатили, и те суммы, которые вложены в их спасение, выплаты вкладчикам гарантированные, то, мне кажется, баланс стабильно отрицательный для банковской системы. Мне кажется, гораздо более яркая цифра – это то, что, я думаю, что 80% всех банковских активов находится в первой десятке банков, а их там сотни, да, и тогда надо представить себе, чем же занимаются остальные, как они существуют, что они делают, и оказывается, что каждый там Через день мы получаем информацию, что новые банки вышли, и причина одна – они раздают деньги под проекты своих акционеров. Акционеры деньги не возвращают. Но надо иметь в виду, что эти банки берут деньги еще с рынка, со стороны у рядовых вкладчиков, у физических, юридических лиц, которые не аффилированы с этим банком. Есть уже профессиональные вкладчики, которые просто выискивают самый высокий процент, да? вкладывают, зная, да. что государство вернет. То есть им вообще все равно, какая репутация у банка. Они понимают, что он, скорее всего, загнется, но это никого особо Даже не Даже наоборот, они охотятся за подобного рода информацию, когда видят, что банк предлагает гораздо выше рыночную процентную ставку по вкладу. Они идут туда и размещают деньги, равные по стоимости страховому депозиту, и делают это в нескольких банках. Это все известно. Да? Если с этой стороны, в этой части работы Центробанка вопросов не очень много, в общем, понятно, то с таргентированием инфляции получается некий абсурд. Во-первых, непонятно, зачем именно эта цель выбрана, потому что можно додавить инфляцию а какую убить, цель убить экономику. Надо какую-то цель иметь при неработающей экономике. Экономика не работает. Новых драйверов нет, цена на нефть, ну, она находится на стабильно не очень высоких для там, нашей истории уровнях. Да? У нас была и 100, и 110, цена на нефть сейчас она в районе 50. Да? И э, все эти деньги съедаются социальными обязательствами бюджета. То есть развивать экономику, инвестировать на эти деньги невозможно. Ими только возможно закрывать социальные обязательства. И это совершенно очевидно на примере бюджетов регионов. Я думаю, что, я точно не знаю, но мне кажется, что в Новосибирской области возможности бюджета, так сказать, совокупного Новосибирской области, и хватает только для того, чтобы покрыть текущие социальные обязательства. То есть Новосибирская область не самая худшая, у нас немножко еще есть. Жирок есть. Ну как, у нас то какие-нибудь концессии заключают, то четвертый мост собираются строить с гигантскими обязательствами последующего периода. Ну это наша проблема. Но если Центральный банк ставит задачу таргетирования инфляции, и ее дожал до 4%, а где соответствующая ставка в банках кредитная тогда? Ну, ну давайте посмотрим, как ведет себя Центральный банк по отношению к ключевой ставке. 
он ведет себя очень и очень осторожно. И связано это с тем, на мой взгляд, что как раз Центральный банк не очень верит в российскую экономику. И банковскую систему. Наверное, да, даже. и банковскую систему. Он хорошо видит все ее минусы, слабые стороны. Он хорошо видит все слабости банковской и финансовой системы и экономической системы Российской Федерации. Там сидят, поверьте мне, я думаю, что одни из лучших специалистов в области финансовой сферы удалось за это время привлечь в этот институт действительно лучших экспертов, лучших специалистов, поскольку им начали платить очень-очень приличную компенсацию, сравнимую с компенсацией топ-менеджеров первой десятки банков. И там и пенсионное обеспечение такое, что, в общем, там работают люди замотивированные. Это, кстати, странно, потому что обычно, когда у нас делают зарплаты, сравнимые с коммерческим сектором, на них сажают не специалистов, а, скажем так, родственников. Но надо иметь в виду, что все-таки я очень хорошо, думаю, знаю, поскольку в тяжелые времена работали вместе, рядом, можно так сказать, с Эльвирой Набиулиной в 1997-1998 году она входила в комиссию по экономической реформе при правительстве Российской Федерации. Она близко работала с Егором Тимуровичем Гайдаром. Это очень принципиальный человек, незапятнанный, на мой взгляд, с известной репутацией. Таких людей действительно мало, как мне кажется, у нас во власти. Вы слышали хоть что-то, так сказать, даже со стороны желтых изданий по отношению к ней? Ничего, ни земли, ни фондов, так сказать, ни дач и так далее, и так далее. Вот. Она отличается своей жизненной позицией, принципиальностью, вот. и поэтому там родственников вы не увидите. Но все-таки <смех> мне все не дает это таргетирование. То есть, ну, у Центробанка может быть два таргетирования. Одна инфляция, вторая – это привязка к мировым валютам, чтобы не сильно дергалась. Инфляция, ну, понятно, скажем так, это социальная функция, ну, то есть, чтобы народ не сильно страдал от роста цен. Но если мы с точки зрения экономики мы смотрим, более важная функция все-таки привязка к валютам, потому что она делает стабильный расчет при взаимодействии с иностранными государствами, с привлечением инвестиций, потому что как привлекать инвестиции, когда курс туда-сюда ходит. А когда он более менее стабильный, все, ну, все понятно. И ставки, опять же, кредитные высокие, в том числе из-за высоких рисков. Закладывается риск валютного колебания, и вот они такие. Когда вы рубль более-менее привязываете к мировым валютам, то уже и ставки могут упасть и как-то экономикам начать дышать. То есть вот почему выбрана именно социальная функция, а не экономическая, вот это ну, в условиях, когда понятно, что можно все тратить на социальные обязательства, но если экономика не начнет расти, то... Это на самом деле это является одной из главных политических установок верховного руководства нашего государства. Социально-политическая стабильность. Здесь и сейчас. Вот это пункт номер один, пункт номер два и пункт номер три программы деятельности президента Российской Федерации. Социально-политическая стабильность. И ради этого, собственно, осуществляются практически, на мой взгляд, все основные шаги. Многие сейчас говорят, что нынешняя ситуация похожа на конец 80-х, ну или на 80-е годы, когда вроде как система работает, стабильность, но не видно ну, развития и встает вопрос о том, как идти и куда идти дальше. Так как мы в 90-е годы, ну, страна в целом надела много ошибок, ну по-видимому, то возникает вопрос, вот вы как человек с опытом того времени, вот какие основные, на ваш взгляд, уроки надо вынести оттуда сейчас, чтобы не повторить эти ошибки, не наступить на те же грабли. Знаете, я к этому гораздо более философски отношусь. Ошибка – это тогда, когда ты что-то знал, но сделал не так. В чем ты был уверен, какой-то опыт у тебя уже был, но ты все равно сделал неправильно. Вот в 90-е мы все проживали вновь. И то, что случилось, то и случилось, иначе быть не могло. Я считаю, что основные проблемы, а не ошибки, которые тогда возникли, они возникли не в результате действий Вашингтонского обкома, не в результате действий врагов Российской Федерации, не в результате наших доморощенных 
так сказать, злодеев, я бы так сказал, да? У нас же много наблюдателей, публицисты рисуют злодеев того времени. Березовский, Чубайс, Ельцина многие злодеем считают и так далее. Ничего подобного, я считаю. Это просто люди со всеми присущими людям вещами, в том числе с человеческими слабостями, которые проявились в тот сложный период, и в результате этого возникали проблемы на основе человеческих слабостей. Я это неоднократно говорил и готов это повторять. В вашей философии, что ошибка это тогда, когда человек знал, но сделал неправильно. Но теперь-то мы знаем, сейчас у нас же есть тот опыт. Ну, я бы все-таки поостерегся проводить такие прямые аналогии с концом 80-х. Почему? Потому что, как мне кажется, основным тогда драйвером в конце 80-х был не только политический режим, но, вообще говоря, есть-то было нечего. Вот, было нечего есть. В магазинах ничего не было. Я думаю, что жители Новосибирска, впрочем, как моего родного города, тогда Куйбышева, а не Самары, да, ну, Самары, хорошо. Они хорошо это ощущали. Талоны не, не съешь вообще, да. Я вот сегодня буду в университете в Новосибирском рассказать студентам, что были талоны на мыло, были талоны на спички, на стиральный порошок и не только на колбасу, да. Они в это не поверят. Потому что зайдите сейчас в наши магазины. Да? Я понимаю, что пенсионеры живут тяжело. И на ту пенсию нищенскую, что им платят, в общем-то, трудно жить. Но трудно жить в первую очередь потому, что они видят, как живет, так сказать, другая часть общества. Очень сильное расслоение. Это тоже рождает конфликт. Но мне кажется, что этот конфликт, в отличие от конфликта с пустой полкой, он, вообще говоря, гораздо менее взрывоопасен. Вот пока будет чем кормить людей, и пока власть будет держать ящик у себя в руках, я так понимаю, что я говорю не с представителями средств массовой информации, которые полностью зависят. Вы же не зависите полностью от власти, да? Независим. Вот. Полностью независим. Полностью независим. Или не полностью зависим. Или полностью не зависите. Тоже важная история, да? Тогда же объявили перестройку и гласность. И тогда, тогда в конце 80-х, электронные средства массовой информации были гораздо более свободными и гораздо более актуальными, я бы так сказал. Прямые трансляции, прямые трансляции съездов народных депутатов. Они, собственно, собрали людей так сказать, на площади в том числе. Вот, поэтому я думаю, что неправильно. Я тоже проводил эту аналогию и долго думал над этим. Мне кажется, что ситуация неравнозначная все-таки. Мне кажется, что действительно есть какие-то сходные черты, в том числе и несменяемость власти. А когда власть не меняется, она надоедает. Это тоже, если хотите, ну, не человеческая слабость, а человеческая привычка. Надоедает и все. Не, ну, кроме субъективных и эмоциональных вещей, что вот надоедает, как правильно говорится, уже есть поколение, которое родилось при Путине, да. Уже начнет голосовать, да. и всю их жизнь президентом, ну, фактическим руководителем государства является Путин. Это так? И да. я помню, потому что я в аналогичном примерно возрасте, вот для меня был Брежнев. То есть я родился при Брежневе, и в, когда мне было 14 лет, еще был Брежнев. Ну, а мне кажется, вот это очень яркая аналогия. Предположим себе пару, мужчины и женщины, 18-летние, которые первый раз голосовали 18 лет назад, в 18 году их дети придут голосовать, и в списках тоже будет... Тот же набор. Да, тот же набор, так сказать, исполнителей. Явлинский, Зюганов, Жириновский и Путин. Вот. Ну, какой-то новый человек еще, наверное, появится, или там несколько. Но вот основная, так сказать, упряжка вот, с э, лидером, она будет существовать. Ну, и... это вопрос эмоциональный, он не, не очень рациональный. А рациональный вопрос звучит примерно так, что даже сторонники Путина, многие уже ну, признают, что да, система была много, которая была создана в нулевых годах, много успехов, там, сохранили Россию, решили худо-бедно чеченский вопрос, восстановили испол... исполняемость 
ну, так сказать, власти вертикали. Не, я вам больше скажу, что народ стал лучше жить. Народ стал лучше жить, несомненно. Пробки смотрите какие. Это, кстати, очень интересно. На одной из прямой линий Екатерина Винокурова, журналист, задала Путину вопрос. А вот, там результат вашего правления, мажоры там на Геленвагенах, ну что-то в таком духе. И Путин, ни секунды не задумываясь, сказал, ну, там, типа, конечно, это, но не только, а вот еще и по пунктам. То есть я сразу понял, что вот он тоже под, подводит в своей голове конечно. итоги. И это, это объективность. Но а система имеет, то есть ее, ее сильные стороны, ну, естественно, превращаются в других местах слабые. То есть сейчас мы видим, что нельзя ожидать прорыва. Выстроенная система не может обеспечить стабильного развития. Стабильность может, там, грубо Стагнацию говоря, может. Стагнацию может. Ну, скажем так, отсутствие резкого обвала тоже может. Запасы там умеют создавать, их сохранять и так далее. Но Важно, да. вопрос перспективы, он такой, ну, скажем так, под вопросом. То есть ясно, что либо система должна меняться, либо мы будем с ней стагнировать, либо система попытается заменить общество рано или поздно. Вот. То есть вы вообще с таким утверждением согласны? Или Конечно, нет? согласен. И тогда у самой системы возникает, то есть если она это тоже понимает, а там люди не глупые, у них тоже возникает вопрос, а что делать? Вы знаете, я думаю, что у неглупых людей, которые находятся в ситуации несменяемости власти, не только эти мысли возникают, что страна должна двигаться вперед, что она должна развиваться. Но мне кажется, что и мне не, мне не кажется, а я уверен в этом, не мы первые, не мы последние. Когда существует несменяемость власти, то первая задача – это сохранить эту власть. Почему? Потому что долго находящаяся группа людей, одних и тех же набор каких-то игроков политических, да, находясь у власти, они все-таки по-разному, но от этой власти получили. И уже они понимают, что если власть сменится, то, они то надо будет ответить за некоторые поступки. И они не уверены, что этот суд будет праведным, что он будет цивилизованным, и что он не продемонстрирует то, что он демонстрировал при смене режимов, скажем, в странах, где были цветные революции и так далее. И, так далее. и это является основной фантомной болью. Сказать, да, основным страхом, основным риском тех, кто находится у власти. И это затмевает все. Это затмевает желание реформироваться, желание открываться. Это заставляет закрываться, это заставляет цементировать и делать систему не приспособленным к изменениям. Я когда с нашими оппозиционерами беседую, я им говорю, вы побольше говорите про иллюстрации, у вас будет сильнее сопротивляться всему. Все же, даже если все-таки вести речь об изменениях, хоть действующая власть. Кстати, я не совсем согласен, что у них все затмевает, потому что мы видим, как Владимир Путин последние годы меняет, условно говоря, близких друзей на технократов. Тот же войну в администрации президента, ну, по некоторым губернаторским назначениям это заметно, либо на технократов, либо <laughs> людей из службы охраны. Ну, правда, эта мода прошла. Вот. Ну, то есть, то есть, э, какой... Они все равно они объединены одним отличительным качеством. Я согласен, что э, мы, есть примеры так сказать, молодого поколения. Я очень хорошо знаю, там, встречался с исполняющим обязанности калининградского губернатора, на мой взгляд, талантливый очень человек. Вот 32 года, что ли, ему, или 31 год. Весьма талантливый человек. Вот. Но одно качество обязательно для этих людей. Это стопроцентная лояльность. Стопроцентная лояльность. Вот э, все что угодно, но вот, пожалуйста, а вот это, это как, какая степень лояльности? Потому что под стопроцентной лояльности имеется в виду, что вот поступило указание сверху и вообще даже не спорь. Либо ты можешь поспорить, но после спора все равно выполняй принятое Нет, решение. Нет, ты спорь, пожалуйста, на уровне исполнительной власти, То есть... вот, по горизонтали, но если пришло указание с самого верха, то не сомневайся. Но это еще не 100%. Нет, это 90, 90%. Подобной структуре власти это стопроцентное, потому что все зависит от одного человека. Не только судьба губернаторов, но и судьба ремонта, так сказать, отопления в поликлинике Иркутской области, как мы знаем на примерах прямых линий президента, когда ему задают вопросы по этому поводу. Но 
если речь идет о каком-либо изменении в системе управления, вообще изменениях, стоит вопрос кадров, как говорил наш великий и ужасный Иосиф Васильевич, кадры решают все. Предположим, что центральная власть решит все-таки что-то менять, либо что-то случится с властью, и другая власть решит что-то менять. А откуда возьмутся кадры? То есть вот у нас за последние там, 10 лет основной функционал был сидеть и контролировать. Контролировать финансовые потоки, контролировать социальную обстановку, контролировать mm -hmm. регион, кон контролировать ведомство. Но функционала развивать и совершенствовать, по-моему, отсутствует у чиновников. Как, ну, по то есть я вот Правильно? Смотрю, не, на, не на наших... бы, этого функционала не будет, когда нет открытой системы, когда нет лифтов, когда нет конкуренции. Ничего этого не будет. Конечно, этого не будет. Но даже если все это появится, а кадры же не появятся. Появятся яркие, неординарные, талантливые люди, как это было в 90-х годах. В 90-х годах, в конце 80-х, появилась масса интересных, неординарных, талантливых людей, которые мы с вами, я в большей степени, потому что я гораздо старше, с упоением слушали, готовы были за них идти куда угодно. Тогда просто была конкуренция, тогда был равный доступ к средствам массовой информации, тогда была возможность выразить свое мнение открыто через любую трибуну, тогда были равные конкурентные выборы, вы вспомните списки да, для голосования. С одной стороны, да, с другой стороны, эти люди в основном оказались талантливы все-таки больше в демагогии, в публичной риторике, чем в реальном правлении. Но мы тогда что... должны этот упрек бросить и Путину, потому что он тоже появился. А, ну, я, мы, кстати, мы же говорим о среднем по больнице. Я считаю, что это заслуга того времени, что появился, безусловно, так сказать, неординарный человек Владимир Владимирович Путин. Конечно, он работал с ярким Собчаком, который появился в то время. Собчак, я думаю, не просто так согласился на то, что будет Путин рядом с ним работать. Мы в 90-х годах получили, что эти яркие люди, которые выдвинулись на, на, на почве публичной политики и критики предыдущей власти, попав в, в кресло управленцев, как управленцы себя не очень зарекомендовали в массе своей. Волна первых демократов была вымыта из власти вообще за два года, по-моему. Когда говорят, а вот демократы в 90-х пришли к власти. Я всегда спрашиваю, ну покажите ну, мне не этого было демократа, у нас демократов, который пришел к власти. Знаете, ну не было у нас демократов. У нас были члены Коммунистической партии Советского Союза. Они стали демократами в силу того, что разрешили говорить. Они стали демократами в силу того, что появились конкурентные выборы. Ну не было у нас демократов. У нас все это было умерщвлено 70-летием правления большевиков, 70-летием главенствования шестой статьи Конститута. Не было у нас никаких демократов. Это были люди, которые, так сказать, ну вот так восприняли новое время. Но они-то все были спортивными билетами, большинство Нет, из это, них. это те, кто остались но, <смех> спустя год в депутатах и во власти. Чубайс, я не побоюсь этого слова, Антон Борисович, был, был членом коммунист. коммунистической партии. Они с Гайдаром <смех> были... Да, Гайдар редакции. был главным редактором журнала «Коммунист». Да, это <смех> мы это помним. Олег Николаевич, снова возвращаясь к экономическим вопросам, одно из таких утверждений, что успехи в последней России объясняются с высокой ценой на нефть. То есть цена на нефть высокая, денег стало много, но может стало можно решать задачи. Сейчас цена на нефть упала. То есть вот я не знаю, подскажите, 50 долларов нынешних, это если пересчитать инфляционно, это сколько в долларах конца 90-х годов? Конца 90-х годов, сколько в долларах? Тогда доллар перед обвалом 98 -го года, перед кризисом 98 -го года стоил 6 рублей. 6 рублей. Не 60 копеек, конечно, как в советское время. Он стоил 6 рублей, я хорошо помню, потому что у меня зарплата была как раз э, та самая 1000 долларов. Вот, которую я получал в рублях, это было 6 тысяч рублей. Это как, как у министра такая была? Да. А когда я пришел вице-премьером в 97-м году, в 98-м году была, когда мы с Немцовым, так сказать, Борисом Ефимовичем, как представители понаехавших, так сказать, из Нижнего Новгорода и Самары, пришли к Ельцину и сказали, а чем нам кормить семьи в вашем городе, замечательном Москве. Или воровать идти, Борис Николаевич, спросили мы у него. Он сказал, а какая у вас зарплата? У вице-премьера зарплата была 300 долларов, например. В 97 году. Вот. Поэтому вот и считайте. Исходя из этого, просто параметры, которые тогда существовали в 97 году, весной и летом 97 -го года, 
9-10 долларов за баррель, я очень хорошо помню эти уровни. Золотовалютные резервы были на максимуме 20 миллиардов, значит, на минимуме они, в общем, стали нулем. Вот и все. На выходе были трехмесячная задержка по заработной плате в среднем у бюджетников и в среднем такая же задержка по пенсиям у пенсионеров. А при каком уровне стоимости барреля ситуация стала стабильна? Я думаю, что уже 18-20 долларов за баррель, когда пришел Евгений Максимович Примаков, тогда нефть начала расти, и тогда уже все отметили успехи деятельности этого правительства. Вот нефть тогда поднялась для, до этих уровней, и уже начал наполняться бюджет, и все говорили, какой Евгений Максимович молодец. Тогдашние 20 долларов, это же примерно как раз как сейчас, долларов 40? Не Доллар, думаю, доллар не тоже инфлирует. Не, не думаю, нет, ну что вы, доллар, конечно, так не девальвировался с тех времен. Вот. Я думаю, что тогда, ну сколько мы, давайте с вами так честно поступим, ну, процентов 10-15, может быть, не больше. То есть сейчас уже даже при нынешних ценах на нефть, они все равно примерно в два раза больше, чем, конечно, чем конечно, можно было поддерживать конечно. стабильность бюджета. Абсолютно, абсолютно. Я не знаю сейчас точно цифр, но думаю, что если мы с вами будем оценивать это по стоимости гамбургера, как это делается, да, индекс Макдональдса, вот, то окажется, что сейчас жизнь гораздо более веселее обеспечение, чем тогда, если пересчитывать все на доллары. Кстати, сейчас средняя зарплата у нас получается 500 долларов примерно. Это сказка, это просто сказка. То есть вы не верите в Нет, я статистику? говорю сказка по отношению к 97-98 году. А вот, кстати, кроссатистические данные, что вы скажете про переподчинение Росстата Министерства Это экономики? тоже вот то, о чем мы с вами говорили, на мой взгляд, это шаг э, к тому, чтобы социально-политическая стабильность подкреплялась правильными цифрами. А, это чтобы не пугать население. Да. <laughs> то есть, то есть чтобы будет... не было никаких дискуссий на эту тему. Есть... Вот. Не важно, кто голосует, важно, кто считает. Говорил то есть... тот же самый человек. То есть Министерство экономики обеспечило себе успешное выполнение всех показателей. Да, да, и будет подтверждать это на основе данных, которые будет выдавать Росстат. А вот еще один вопрос. Сейчас появились такие... Я недавно узнал с удивлением ценные бумаги, инфляционные облигации. Процент высчитывается, исходя из инфляции. А это инфляция та, которую Росстат показывает? Ну, видимо, да. То да. есть вы как банк, например, верите таким бумагам? Нет. Нет. Это на самом деле народные облигации, которые оперируют, насколько я знаю, банки с государственным участием. Это тоже из системы, так сказать, проектов такого не чисто экономического, а скорее социального свойства, то направленных на поддержание социально-политической стабильности. Можете дать какой-то прогноз на ближайший год-два развития экономики, социально-политической ситуации в Могу. России? Могу. Прогноз следующий. В 2018 году президентом станет Владимир Владимирович Путин. Вот. Станет Владимир Владимирович Путин и все. Вот. Все будет зависеть от Господа Бога а именно от цены на нефть, потому что ее, ей управлять, регулировать никто не научился. Вот как оно сложится, так и будет, потому что других драйверов я не вижу по отношению к нашей экономике. И многие ожидают, что новый срок президента, он опять раскрепостит его, и он обратит внимание на то, что... Какие тома пишет сейчас Алексей Леонидович Кудрин на Центр стратегических разработок и возьмет его на работки, опять начнутся реформы, и опять будет надежда. Не думаю, что это произойдет. Не думаю. Это не произойдет в силу э, там, определенных причин, связанных с возрастом, связанных э, с человеческими опять-таки слабостями и так далее. Не нужно это. Вот, вот, вот не нужно. Народу пока хорошо, 80% населения так сказать, одобряет политику. Что еще желать? Чего еще желать? Угу. Понятно. Ну, спасибо, Олег Николаевич, за откровенное интервью.